உலக புகழ்பெற்ற புரூஸ்லி மரணிக்கும் போது இவரோட மரணத்துல மர்மம் இருக்கிறதா பல தரப்பு மக்களும் சொன்னாங்க நம்ம பல பேருக்கு தெரியாத விஷயம் என்னன்னா புரூஸ்லி மரணத்துல மட்டும் இல்ல புரூஸ்லி மகன் பிராடன்லி மரணத்திலையும் மர்மம் இருக்கிறதா சொல்லப்படுது சொல்ல போனா பிராடன்லியோட மரணம் எப்படி இருக்கும்ன்றத புரூஸ்லி முன்னாடியே கணிச்சிருக்கிறதா பல பேர் சொல்றாங்க இரண்டு பேரோட வாழ்க்கையிலையும் என்ன நடந்திருக்கு இவங்களோட மரணத்துக்கு பின்னாடி இருக்கிற மர்மம் என்னன்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இதுல ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இரண்டு பேருமே தங்களோட ஐந்தாவது படம் பண்ணும் போதுதான் இறந்திருக்காங்க மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் சொல்லப்படுற சண்டை பயிற்சியில மிகப்பெரிய அளவுல தேர்ச்சி பெற்றவர் தான் புரூஸ்லி சர்வதேச அளவுல சினிமால சொல்லித்த முதல் சீனர் புரூஸ்லி தான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் அதிரடி அடையாளமா விளங்கியவர் தான் புரூஸ்லி தற்காப்பு கலைஞர் இயக்குனர் நடிகர் தத்துவவாதி இப்படி பன்முகத்தன்மை கொண்ட புரூஸ்லி தன்னோட முப்பத்தி மூன்றாவது வயசுல ஐந்தாவது படம் நடிச்சிருக்கும் போது இறந்தாரு இவர் மூளையில வீக்கம் ஏற்பட்டதால இவர் இறந்திருக்கிறதா அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்கள் இருந்தாலுமே எப்படி மூளையில வீக்கம் ஏற்படுத்துன்றதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்படுது ஹைப்பர் ஆக்டிவால இறந்திருக்கலாம்னு டாக்டர் சொன்னாலுமே இவர் திட்டமிட்டு கொலை செய்யப்பட்டதா தான் இன்றளவும் பேசப்பட்டு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை இருபதாம் தேதி புரூஸ்லி தன்னோட ஐந்தாவது படமான கேம் ஆஃப் டெத் படத்தோட டிஸ்கஷன்ல ரொம்பவே பிஸியா இருந்ததா சொல்லப்படுது அப்ப புரூஸ்லி தன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பெட்டிங் பை வீட்டுல இருந்ததா சொல்லப்படுது புரூஸ்லியோட மனைவி பேரு லிண்டா லி கேட்வெல் ஆனா புரூஸ்லியும் அவரோட மனைவியும் கருத்து வேறுபாடு காரணமா பிரிஞ்சு வாழ்ந்ததா சொல்லப்பட்டது அந்த சமயத்துல தான் புரூஸ்லி தன்னோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டான பெட்டிங் பையோட ஹாங்காங்ல இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்ல இருந்ததா சொல்லப்படுது ஆனா சில பேரு பெட்டிங் பெய்ய புரூஸ்லி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாருன்னு சொல்றாங்க கேம் ஆஃப் டெத் பட டிஸ்கஷனுக்காக ஏழு முப்பது மணிக்கு நைட் கிளம்பணும்னு புரூஸ்லி சொல்லிட்டு ரிஸ்ட் எடுத்திருக்காராம் திடீர்னு தலைவலின்னு அவர் சொன்னதும் பெட்டிங் பெய் ஈக்வஜிசிக்னு சொல்லப்படுற ஸ்ட்ராங் ஆஸ்பிரினோ பெயின் கில்லர் மருந்தையும் கொடுத்திருக்காங்க இதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் புரூஸ்லி பேச்சு மூச்சு இல்லாம இறந்திருக்கிறதா சொல்லப்படுது பல பேராலையும் சொல்லப்படுற இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாள் அவரோட வீட்டுல ஒரு வகையான கண்ணாடி வைக்கப்பட்டதாகவும் அது அந்த வீட்டுல இருக்கிற தீய சக்திகளை விரட்டும்னு சொல்லப்பட்டது ஆனா அதுல மந்திர சக்திகளை ஏத்தி புரூஸ்லி கொல்லப்பட்டதா சொல்லப்படுது எது எப்படியோ அவரு இறந்துட்டாரு அவரு கடைசியா நடிச்ச வழியான கேம் ஆஃப் டெத் படம் ரிலீஸ் ஆகி பிரம்மாண்ட வெற்றியை கண்டது புரூஸ்லி இறக்கும் போது அவருக்கு பிராடன்லின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு மகன் இருந்திருக்கான் அவனும் தன் அப்பாவை போலவே தானும் படங்கள்ல நடிக்க முடிவு செஞ்சு சில திரைப்படங்கள்லையும் நடிச்சிருக்காரு இந்த நிலையில பிராடன்லி தன்னோட ஐந்தாவது படமான தி குரோன்ற படத்தை எடுக்க முடிவு பண்ணாரு அந்த படத்துல துப்பாக்கிய வச்சு பிராடன்லிய ஷூட் பண்ற மாதிரியான காட்சிகள் இருந்திருக்கு இதுல துப்பாக்கி க்ளோஸ் அப்ல வர சீன்ஸ் தத்ரூபமா இருக்கணும்ன்றதுக்காக நிஜ துப்பாக்கியையும் லாங் ஷாட்ல டம்மி துப்பாக்கியையும் யூஸ் பண்ண முடிவு செஞ்சாங்களாம் இதுல உண்மையான துப்பாக்கியும் டம்மி துப்பாக்கியும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியா இருந்திருக்கான் இதுல உண்மையான துப்பாக்கியை வச்சு க்ளோஸ் அப் ஷாட் எடுக்கப்பட்டதாகவும் அதுக்கப்புறம் லாங் ஷாட்டுக்காக டம்மி துப்பாக்கியை மாத்தணும்னு சொல்லப்பட்டதான் ஆனா அந்த நேரத்துல ஏதோ கன்ஃபியூஷன் நடந்து லாங் ஷாட்ல டம்மி துப்பாக்கிக்கு பதிலா உண்மையான துப்பாக்கியை வில்லன் கையில கொடுத்ததால வில்லன் பிராடன்லிய ஷூட் பண்ற சீன் படமாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சீனை ஷூட் பண்ணும்போது வில்லன் சுட்டதுல உண்மையான துப்பாக்கில இருந்து குண்டு பாஞ்சு பிராடன்லி ஸ்பாட்லயே துடி துடிச்சு இறந்துட்டதா சொல்லப்படுது பிராடன்லி சாகும்போது அவருக்கு வயசு இருபத்தி எட்டு பிராடன்லி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவரோட சமாதி புரூஸ்லியோட சமாதி பக்கத்திலேயே அமைக்கப்பட்டிருக்கான் இதுல முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா பிராடன்லி படத்துல அவரு இறந்த காட்சி படமாக்கப்பட்டதை போலவே அவரோட அப்பாவான புரூஸ்லி கடைசியா நடிச்ச கேம் ஆஃப் டெத் படத்திலையும் ஒரு சீன் இருந்திருக்கான் அதே போலதான் பிராடன்லி படத்திலையும் காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆக இது எதேச்சியா நடந்ததா இல்ல வேணும்னே இந்த காட்சிகள் திணிக்கப்பட்டதானு தெரியல அதே நேரத்துல புரூஸ்லியும் பிராடன்லியும் தங்களோட ஐந்தாவது படத்துல தான் இறந்திருக்காங்க இதுவே பல பேரையும் ஆச்சரியத்துல உரிய வச்சிருக்கு இதே போல புரூஸ்லியோட மரணத்துக்கு சீனால இருக்கிற ரகசிய அமைப்பான டிபாண்ட்ன்ற அமைப்பு தான் காரணம்னு ஒரு தரப்பினர் சொல்லிட்டு வராங்க இவங்க பிராடன்லியோட மரணத்துக்கும் அந்த அமைப்பு தான் காரணம்னு சொல்றாங்களாம் இதெல்லாம் எதேச்சியா நடந்ததா இல்ல திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டதான்றது எல்லாமே தீராத மர்மமாவே இன்றளவும் இருக்கு இவங்களோட மரணத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல எழுதுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி நிறைய அபூர்வ தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க வேதா தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற